siamo nelle dolci colline del Monte Feltro, poco lontani dal Monte Carpegna. Siamo nel comune di Frontino, bandiera arancione e uno dei borghi più belli d'Italia. Poco distante dal borgo, in aperta campagna, troviamo Monte Fiorentino, sede di un complesso francescano tra i più grandi della regione Marche. Il convento francescano di Monte Fiorentino fu fondato, secondo la tradizione, a seguito del passaggio di San Francesco, attorno al 1213. Arrivati al convento, ci accoglie una riosa facciata caratterizzata da un grazioso portico sovrastato da un loggiato. L'ingresso all'edificio conventuale ci svela il sobrio chiostro con le sue nude pareti in pietra e due pozzi. A fianco, attraversato un portale gotico in pietra, entriamo all'interno della chiesa, caratterizzata da un'aula unica e da varie opere d'arte. Tra queste, due raffinati pagliotti settecenteschi in scagliola. Questo luogo, un tempo parte integrante della contea della famiglia Oliva di Piagnano e Pian di Mileto, fu scelto dalla famiglia Comitale come sede del loro mausoleo, una cappella posta sul lato destro della chiesa, che ci si mostra in tutta la sua squisita e cadenzata veste rinascimentale. La cappella Oliva di Monte Fiorentino è da considerarsi un vero e proprio miracolo arrivato intatto dal 400 ai giorni nostri. Sia l'architettura che le opere d'arte che la ornano non sono state modificate dal passare del tempo. Realizzata per volere del conte Carlo Oliva a partire dal 1484, la cappella fu probabilmente disegnata dal fiesolano Francesco di Simone Ferrucci, al quale dobbiamo anche i finissimi sepolcri scolpiti di Gianfrancesco Oliva e Marso Biglia Trinci, i genitori di Carlo. Del padre di Raffaello, Giovanni Santi, e la pala che, con la sua solenne cornice, trova spazio sull'altare. Il dipinto, realizzato nel 1489, raffigura una sacra conversazione, con una vergine col bambino e i santi Giorgio, Francesco, Antonio Abate e Girolamo, e lo stesso conte Carlo Liva, inginocchiato sulla destra. La parte alta del dipinto è caratterizzata da uno sprazzo di azzurro cielo, con angeli intenti a suonare strumenti musicali, angeli musicanti una muta e luttuosa melodia. I due sepolcri posti ai lati rappresentano il conte Gianfrancesco Liva e la consorte Marsobiglia dei Trinci, distesi su dei letti funebri, Gianfrancesco vestito della sua splendida armatura Marso Biglia in sobri abiti vedovili. Si debbono a Carlo Oliva, il figlio della coppia, i commoventi epitaffi colmi d'amore filiale che troviamo sulla base dei due monumenti entro dei cartigli. Qui giace colei, delle cui doti nessun'altra rifulge. L'insigne Marsbilia, della stirpe dei trinci. La religione, la pietà, i santi costumi e il pudore sono candidi ornamenti della sua nobile vita. L'arredo della cappella è arricchito da due magnifici inginocchiatoi realizzati nel 1493 da Mastro Zocchino da Sant'Angelo in Vado, due pezzi di mobilio caratterizzati da intarsi che richiamano quelli dello studiolo del Palazzo Ducale di Urbino. Nello schienale, la raffigurazione di armadi aperti che lasciano intravedere allo spettatore svariati oggetti, tra questi un calice che simula il calice realmente presente all'interno della cappella. A completamento degli apparati decorativi, il pavimento è maiolica dipinta. Un rifacimento recente, ma realizzato copiando le poche piastrelle maiolicate, ricanti gli stemmi degli Oliva e delle loro consorti, che ancora oggi possiamo ammirare sotto l'altare. 
Il convento di Monte Fiorentino ogni anno è deputato ad ospitare l'importante e prestigioso premio nazionale di cultura Frontin Montefeltro.